என்ன பிரியா தயங்குற வருண் நான் தான் கூட இருக்கல வா நடக்கிறதே <laughs> விஷயம் <laughs> இப்ப நீங்களா போறீங்களா இல்ல கழுத்தை புடிச்சு வெளியில தலைவா ரம்யா நாங்க ஏன் வந்தோம்னா வருண் வாங்க போல வா பிரியா என்ன பிரியா ரம்யா உனக்கு என் மேல இருந்த கோவம் எல்லாம் போயிடுச்சா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுற வரைக்கும் மேல கோவமா தான் இருந்துச்சு ஆனா வீட்டுக்கு வந்த பிறகுதான் அம்மா சொன்னாங்க நான் உயிர் பொழைக்கணும்னு நீதான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டியா கோயில்ல முட்டி போட்டு நடந்த ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அப்படியே என்ன பார்க்க வந்தியாமி எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க பிரியா மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு கேட்ட அந்த நிமிஷம் நான் அப்படியே அழுதுட்டேன் பிரியா நான் தங்கச்சி தானே உன்னை விட சின்னவ தானே ஏன் கோபத்தை நீ மறந்துட மாட்டியா ரம்யா என்ன மன்னிச்சிருவல நீதான் ரம்யா எங்களெல்லாம் மன்னிக்கணும் எவ்வளோ பெரிய தப்பு நடந்திருக்கு உனக்கு என் கூட சண்டை போடவும் கோச்சுக்கவும் முழு உரிமா இருக்கு மேல இருந்த கோவம் நிஜமா போயிடுச்சுல சத்தியமா உன் மேல எனக்கு எந்த கோவமே இல்ல பிரியா ஈவன் கீர்த்தனா மேல கூட எனக்கு கோவம் இல்ல சின்ன வருத்தம் மட்டும்தான் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட அவ முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம் அவளை பத்தி பேசத ரம்யா அவளை கோச்சுக்கோவும் வேண்டாம் மன்னிக்கவும் வேண்டாம் தூக்கி போட அவளை நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு வரவே வராத எப்படியோ போய் தொலையட்டும் எனக்கு நீ மட்டும் போதும் எப்படி பிரியா எப்படி சொந்த தங்கச்சின் கூட பார்க்காம எனக்காக நீ அவளை தூக்கி எரிஞ்சிட்ட எப்படி உன்னால இதெல்லாம் முடியுது ஆறாவது விரல் அனாவசியமானது ரம்யா அந்த மாதிரிதான் அவளும் வெட்டி தூக்கி போட்டுட்ட அவ பேச்சே வேண்டா ரம்யா மனசு அப்படியே ரணம் ஆகுது சரி அம்மாவை பார்க்க வந்தியா இல்ல அவங்கதான் கோயிலுக்கு போயிருக்காங்களே நான் வீட்டுக்கு வந்தது ஒரு விஷயமா என்னென்ன சொல்ல அது சொல்ல பிரியா கல்யாணத்துக்கு முத நாள் ஆர்டிஸ்ட் வந்து படத்தை கொடுத்தாரா எந்த படம் என் அம்மாவோட போட்டோ ஆர்டிஸ்ட் ஒருத்தர்கிட்ட வரைய சொல்லி கொடுத்திருந்தோம் அவரு உன்ன மண்டபத்துல பார்த்து கொடுத்தாராமே ஏன் கிட்ட தான் கொடுத்தாரு நான் தான் வாங்கி வச்சேன் முகூர்த்தத்துக்கு முன்னாடி அம்மாவோட படத்தை வச்சு நான் ஆசிர்வாதம் வாங்கலான்னு நினைச்சிருந்தேன் ஆனா மண்டபத்துல நடந்த ரகலையில சுத்தமா நான் அதை மறந்தே போயிட்டேன் ஐம் வெரி சாரி பிரியா பரவாயில்ல ரம்யா அதை விடு 
ஒரு நிமிஷம் இரு வந்துடுறேன் அம்மா பிரிச்சு பாரு அம்மாவை பார்க்கலாமா ரொம்ப அழகா இருக்காங்க பிரியா உன்ன மாதிரி பிரியா என்னாச்சு பிரியா பிரியா ஏன் அழற தெரியல ரம்யா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனாலும் அழுக வருது ஏன்னு தெரியல இதுக்கப்புறம் நீ சிரிக்கவே போறதுல ஃபுல்லா அழுகதான் என் அம்மா வரும் எனக்கு அம்மா கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு வரும் பிரியா கூடிய சீக்கிரம் உங்க அம்மா எங்க இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரம்யா நீ இந்த படத்தை தருவியோ மாட்டியோன்னு சங்கடப்பட்டுக்கிட்டே வந்தோம் ஆனா நீ உன் கோபத்தெல்லாம் மறந்து என் அம்மா படத்தை என்கிட்ட தந்துட்டு உலகமெங்கும் கொண்டாட்டம்னா ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுதான் சோரி ஸோ மெட்ராஸ்லேருந்து சென்னை வரைக்கும் நம்ம கூடவே இருந்த இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டாட தான் இந்த வீடியோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் அண்ணா சாலையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கடை தான் புகாரி புகாரி கடையை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதாவது இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சவங்களே வந்து புகாரி ஹோட்டல் தான் அண்ட் இதனால தான் வந்துட்டு நேஷ்னல் ஜியாகிரபிக் சேனலில் டாப் டென் ஃபுட் சிட்டிஸ் இந்த வேர்ல்டில் சென்னை செகண்ட் ரேங்கில் இருக்கு என்ன பிரியா வார்த்தைக்கு வார்த்தை என்ன தங்கச்சி தங்கச்சின்னு சொல்ற எப்படி நான் தராம இருப்பேன் உங்க அம்மாவோட படத்தை பார்க்கணும்னு எனக்கு மட்டும் ஆசை இருக்காதா என்ன நெக்ஸ்ட் டைம் நான் உன்னை பார்க்கும்போது உங்க அம்மாவோட தான் பார்க்கணும் சரி நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரம்யா உன்ன படைக்கிறப்போ கடவுள் என்ன எழுதினாருன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இதுக்கு மேல உன்னோட விதிய திருத்தி எழுத போறது நான் தான் அருண் 
இன்டர்வியூ சொல்றேன் சார் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க கடவுளே இந்த வேலை எப்படியாவது கிடைச்சிடணும் எனக்கு உதவி செய் உன்னை நம்பி ஆரம்பிச்ச வாழ்க்கை நீ இதான் காப்பாத்தணும் முடிச்சீங்க <laughs> MBA abroad la mudicha sir sir na MBA padichirken over qualified idellam vittrunga sir ipodiki i need job sir adhe illa thambi unga qualification ku neenga porumaiya irundha periya valaiye kadaikume ah kadaikum sir ipodiki only i just need job sir oh ah புதுசா கல்யாணம் ஆனதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு சார் உங்க ஃபேமிலி பிரச்சனைக்கு நாங்க ஆபீஸ் நடத்துறோம் மனோகர் ஏன் சாரி சார் எப்ப கல்யாணம் ஆச்சு உங்களுக்கு இப்பதான் சார் லாஸ்ட் வீக் ஒரு வாரத்துல என்ன பிரச்சனை அரேஞ்சு மேரேஜ் தானே இல்ல சார் ஓ லவ் மேரேஜா அது நீங்க யோசிக்கிறத பார்த்தா யாரோ ஒருத்தன் லவ் பண்ணி கழட்டி விட்ட பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களா இல்ல சார் லவ் மேரேஜ் தான் ஓ வீட்டை எதிர்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களா ஆமா மனோகர் இன்னும் இந்த பேரண்ட்ஸையும் எப்படி இருக்காங்க இல்ல அவங்க மேலாம் எந்த தப்பும் இல்ல சார் பாருங்க இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கூட அவங்களே ஒரு விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு நீங்க தனியா வந்துட்டீங்கல்ல ஆமா சார் ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்கல்ல நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க நாளையில இருந்தே நம்ம கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிக்கோங்களேன் சார் I mean, <laughs> thank you. It's okay. And one more thing. You are the chief accountant of our company. Sir. You can join us in the company. Huh? Sir, thank you. But, uh, interview, sir. That's why you are going to talk about it. Come here. Thank you so much, sir. Thank you so much. Really, really thank all you, the sir. Best, all the best. Thank you, sir. Thank you. சார் புதுசா கல்யாணம் பண்ண வந்ததும் சீஃப் அக்கௌண்டன் போஸ்டா அதுக்காக மட்டும் இல்ல பாவம் தனியா இருக்காங்கல்ல நமக்கு பிரச்சனை கம்மி சார் நீங்க வேலை கொடுத்தா கூட அதுல ஒரு பிளான் வச்சு தான் கொடுக்குறீங்க சார் இந்த ஃபைல் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சார் ஏற்கனவே வருன்ற ஒருத்தனுக்கு சிசிடிவி கேமரா ஆர்டர் தரேன்னு சொல்லி நீங்க அனுப்புறீங்களா அவனோட ஃபைல் தான் சார் இது அச்சோ மறந்துட்டேன் பாத்தியா அவன் வீட்டுக்கு வர போனுமே அது எப்போ பிளான் பண்றேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க போல இருக்கு ஆமா அத்த சந்தோஷம் தான் இங்க பாருங்க எங்க அம்மா போட்டோ ரம்யா கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் எங்க எங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்க அத்த ரொம்ப அழகா இருக்காங்க அம்மா நான் எங்க அம்மாவை நேர்ல பார்த்ததே இல்ல ஆனா இப்ப போட்டோல பாக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன் பிரியா ரம்யா தான் உன் மேல ரொம்ப கோபமா இருந்தாளே அப்புறம் எப்படி இந்த போட்டோவை கொடுத்தா நானும் ரொம்ப கோபமா இருப்பாளே 
எப்படி அவகிட்ட இருந்து வாங்குறதுனே தாங்கி தாங்கி தான் வீட்டுக்குள்ள போனோம் அப்புறம் கீர்த்தனா மேல தான் தப்பு ஓ மேல எனக்கு எந்த கோபமும் இல்ல அப்படினு சொல்லி நம்ம பிரியா கிட்ட சொன்னா ஆமா அத்த எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு அவ இவ்ளோ சீக்கிரமா மனசு மாறுவானே நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல பரவல பிரியா நீ அவளுக்காக இவ்ளோ நாள் பட்ட கஷ்டத்தை எல்லாம் அவ இவ்ளோ சீக்கிரம் புரிஞ்சிட்டாளே மா பிரியாவுக்கு அவங்க அம்மா போட்டோல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவ முகத்துல சந்தோஷமே தெரியுது ஆமாங்க ஒரு பொண்ணுக்கு அவங்க அம்மா ரொம்ப முக்கியம் இவங்க முகத்தை இத்தனை வருஷமா பார்க்காம இருந்துட்டு இப்ப பார்க்கும் போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா ஒவ்வொரு <laughs> 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 இப்படி போட்டோவே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க அம்மா எப்படி கிடைப்பாங்க அதாரம்யா எனக்கும் புரியல எப்படி பார்க்க போறோம் எங்க தேட போறோம்னு எதுவுமே புரியல எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுதுக்கா உங்க அம்மா போட்டோ தான் கையில இருக்குல்ல அந்த போட்டோ போட்டு பேப்பர்ல ஒரு விளம்பரம் கொடுத்தா உங்க அம்மா கிடைப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுது நீ சொல்றது நல்ல ஐடியா தான் ரம்யா நான் உடனே வருண் கிட்ட சொல்லி பேப்பர்ல அம்மா போட்டோவை கொடுத்து விளம்பரம் கொடுக்க சொல்றேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரம்யா ஒரு தங்கச்சி என்னை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டாலேன்னு நினைச்சேன் இப்போ இன்னொரு தங்கச்சி என்கிட்ட வந்துட்டான்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ம் சரி போன வச்சிடுறேன் ம் சரி ரம்யா பாய் நான் உன்கிட்ட நெருங்கி வரதே உன் முதுகுல குத்துறதுக்கு தாண்டி பிரியா ரம்யா சொன்ன மாதிரியே நம்ம பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுத்துடலாம் சரிங்க எதுக்கு போன கேட்க மாட்டியா நீங்களே சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன் எனக்கு போன இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆயிட்டேன் வேலை கிடைச்சிருச்சு ஓ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன சந்தோஷம் என் லைஃப்ல நடக்கிற எல்லாத்தையும் இனி ஷேர் பண்ணிக்க நீ மட்டும்தான் இருக்க நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன சந்தோஷம் அதான் உனக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வரணும்னு தோணுச்சு 
என்ன வாங்குறதுன்னு கூட தெரியல அதான் பூ வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்ன என் முகத்தில் இருக்கிற கொஞ்சம் சந்தோஷம் கூட உன் முகத்தில் இல்லை ஏய் என்னாச்சு முதலாளியா வாழ்ந்தவர ஒரு இடத்துல கை கட்டி வேலை செய்யற சூழ்நிலைக்கு தள்ளிட்டனே இதுல எனக்கு வருத்தம் தான் சாரி உங்ககிட்ட மனசுல இருக்கிறத மறைச்சு பேசணும்னு எனக்கு தோணல கீர்த்தனா நீ பேசினதால எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்ல ஆனா நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் ஒண்ணும் அந்த ஆபீஸ்ல கை கட்டி வேலை பார்க்க போறது இல்ல அந்த கம்பெனியோட சீஃப் அக்கௌண்டா அது மட்டும் இல்ல எனக்கு கீழே ஒரு பத்து பேர் வேலை செய்வாங்க ஒரு <laughs> உங்க குவாலிபிகேஷன் என்னன்னு கிராஸ் பண்ணவே இல்லை சாங்ஸ் ட்ரெய்லர் பார்க்கறதுக்கும் சரி அண்ட் எனி ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸாக இருக்கட்டும் ட்ரெண்ட் மியூசிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரெண்ட் மியூசிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்